kuna picha zisambaa yeah. wewe na Petiman kwa hiyo sasa ndo akaitwa na alikuwa muoga na titimika yani bora hata ningekutwa ninge mimi angalau ningekuwa na uweza kuifo mzazi wako Gadda akinukuliwa sehemu akisema mm. kama angepewa nafasi asinge mruhusu mtoto wake afanye bongo flavor mama 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 nilibeba matofali bro eh? ai 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 nilibeba matofali yani ilikuwa kwa mfano tukionana tu Eh? Sasa hali hapo basi nitabiri nkitanta nuna ntalia ntasusa kula lakini jibu nishapewa. So niko mm. hivyo. Ni countdown na Mr. Countdown on air with Milad Ayo niko na Malkia. Mm. Unaona bana Kare. Niambie bro. Mambo vipi? Fresh kabisa. Uko fresh? Niko poa. Mimi nilikuwa nakuona naona tuna nini? <laughs> <laughs> eh na kuna kwenye TV tu leo nimefurahi kutana na live. Leo at least angalau tumekutana. Au sio bana. Uko fresh? Niko poa kabisa. Kila kitu sawa? Sawa kabisa. Sawa. <laughs> Mtoto wa Gadda G habari. Jamani hiyo title. <laughs> legendary. <laughs> eh? Yeah, legendary. Legendary. Anyway, najua nimekuona nime mimi nimekusikia sikia. Yeah. Ukifanya interview kwa watu mbalimbali. Mm. Eh, mm-hmm. uh, lakini mimi sija sijapata time pia ya kukujua wewe vizuri anikasema hii nafasi nzuri sana okay karen malkia karen yes, karen yes. ni real name yes karen ni jina langu kabisa halisi karen uko tumia jina gani shule shule nimetumia karen gardner mm-hmm. nilikuwa napenda kutumia majina mawili though ni karen gardner habash karen i mean karen gardner habash yes yes na ulizaliwa mimi nimezaliwa dar es salaam Uh, lakini nimelelewa sana Mwanza, Tanga, yeah, na hapa hapa da pia. Ulizaliwa mwaka gani? <laughs> miaka mingi? Eti miaka mingi. Ay, miaka mingi hata. Tisina ngapi tuseme? Ah, 9 1 2 3 4 5 6 hapo katikati hapo. Sita. Sina sita. No 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 nimesema moja ni merange kuanzia moja mpaka mm. sita. Mpaka sita. Eh, watu watachagua. Okay. Yeah. Kwa, kwa nini uwezi kutaja umri wako exactly? Uh, unajulikani kanadhani. Tayari. Mimi sijui so. lakini. <laughs> Niambie mimi leo. <laughs> okay, mimi nimezaliwa mwaka 1994. 94. Yes. Uh, yeah. birthday, I mean Birthday tarehe 14 mwezi wa kwanza. Ah, 14 January, mwezi January. So January. Yeah. Okay, ulisoma wapi? Uh, primary nimesoma Tanga. Shule gani? Popatlali ndo nimemaliza. Shule ya msingi. Shule ya msingi. Eh. Uh-huh. Iko Tanga, alafu secondary nikaja nikasoma shule ya wasichana inaitwa Roneka. Iko Kibaha, alafu advance nikaja nikasoma St. Mary Goreti pamoja na Junior Seminary ambao St. Margaretti iko Moshi, Junior Seminary iko Morogoro. Ah, mm. ulipiga mpaka 6. Yeah, yeah, nimemaliza mpaka form 6. Dasa sasa umeuliza mwaka gani? Dasa sasa umeuliza mwaka 2007. Okay. <laughs> yeah. 4 ukaenda itakuwa ngapi hapo? 10 na ngapi? 4 mwaka 2011. 11. Yeah. Mm. Kwa hiyo 13 ukawa umeuliza form 6. E mwaka 2014 nikamaliza form 6 okay, okay. nikajiunga na jeshi ah, nikajiunga na chuo yani mwaka 2014 ndo mwaka wangu ambao ulikuwa eh. kila kitu vyote yani kuna vitu vikubwa vitatu vyote vilitokea kwa pamoja kwamba nilimaliza uh, advance level nikajiunga na jeshi nikamaliza nikajiunga na chuo Ah. Mm. Jeshi lilikuwa je experience? Ah balaa. Balaa. Nilipewa <laughs> <laughs> story moja jeshi. Balaa mama mama. Kwa sababu mkipokelewa siku ya kwanza hamna mtu anaozungumza na nyinyi mnafika ni kweli. Ah day one hiyo hiyo hamna unapokelewa kaunta mm. la inaitwa nini ile trunka lako uh-huh. kichwani na vitu kama hivyo yani upokelewi kama ile kilele mama. Unajua ah. kwa sababu yani unataka uzoe since day one ilikuwa je ulipo yani day one experience ilikuwa je ulipokelewaje? Yaani mimi nilifika kwanza machozi yanalenga. Kwa nini ukutaka kwenda? Sikutaka kwenda kiukweli. Sikuwa nataka kwenda. Lakini sasa um, wazazi pia walikuwa ile kwamba mbona kila mtu anaenda? Unajua yetu usikute labda hichi ni kitu ambacho kiko compulsory alafu si tukakichukulia kama utani. Mm. So no no no. You have to go. Kwa hiyo ikanibidi tu niende. Lakini yeah, ingekuwa willing yangu mimi hapana. Usingekanyaga. <laughs> no way. Kitu gani kingeweka na kufanya usi usitaki kwenda? Uh, kwanza nadhani tu uoga <coughs> alafu nadhani pia lifestyle lakini mwisho wa siku nilipofika nikakutana na watu ambao yani hata nilikuwa siwategemei kasa eh 
mpaka huyu kweli ameweza kuja na hivyo kwa hiyo mm. ni maisha ambayo hata na mimi naweza nikaa mudu so nika nikafanya nikafanya vizuri nikamaliza ulikaa mda gani jeshi miezi mitatu miezi mitatu uh-huh. ilikuwa kambi ya mkoa gani kambi ya msange tabora tabora <laughs> Yeah. Siku ya kwanza yeah. ilikuaje yani? Yaani ulipokelewa kwa mikwara, ulipigwa mikwara ah, oh, kwa sababu unajua ni tunakuwa wengi. Sasa siku sio kwamba natwitiwa labda mimi peke yeah, yangu yeah, eh tunakuwa wengi. Kwa labda kibangala hichi hapa si ningesema kibangala yani kama ki, ki posheniki hapa cha watu. Mm. Chukueni mabegi yenu labda kichura mpaka sehemu fulani. Yaani mlipoingia tumkapigishwa kichura. Ah no, sio sasa sio siku hiyo. Okay. Uh, siku hiyo tuliingia mm. tukabeba matwanga kama kawaida ila tutakuwa tunakazaniwa tu kuhusu mwendo. Sio unajua tushazoea miendo ya kimisi nini. Mm-hmm. Kwa hiyo tunakazaniwa tu kwamba hapa ni chap chap bwana. Yaani ndani ya sekunde 5 umeshatembea hata mita 4, 5 unajua. Kwa hiyo mm. uh, kikubwa tulipokelewa hivyo lakini uh, mm. tulikaa tu chini tukaanza kuimbishwa. Unajua yani ni, ka, ni kind of a social life ambayo sio mbaya ni inahitajika tu kwamba uizoe. Okay. Yeah, kwa hiyo tukaimba imba tukaimbishwa siku ya kwanza ya pili nadhani kama siku ya nne ndo tukaanza ku, kutambulishwa rasmi sasa kwenye mjengo. Mjengo. Yeah. Okay, wengine wanasemaga mnatukwa ule sisi ndani ya dakika ngapi? Yeah. Uh, una... Yeah. Ilikuwaaje ndo natoka hizo experience. <laughs> ah, ah, kwa mfano na muda wa kula tayari unakuwa tayari umeshawekwa. Alafu ratiba zote ni lazima zifuatilie. Mm-hmm. Say mimi um, ni kwa labda muda wa kula sino. unajua ni tena ukienda kula unaenda huko unanyakua unajua kunyakua bro yani kama unatembea mguu kama unaupandisha yani mm. ili goti lifike mpaka hapa okay. yani unatembea kiaskari ndio unataka kutembea eh unataka kutembea hasa mtu anaanza mpaka nikienda kula muda wa kurudi chakula na hisi kitakuwa kishaisha tumboni unaona kwa hiyo mm. maybe unaweza kuwa unajaribu kudodge na vitu kama hivyo lakini vile vitu vikwa compulsory yani uchagui wewe tena hata kama hutaki kula mm. you have to Yeah. Kuna moment okay kuna hiyo moment ulisema mlikuwa mnaruka kichura na tranka ilikuwa ni adhabu au Ah ah hiyo sasa ndo kama labda tumeingia au wengine walichelewa si unajua kuna kuna mwisho wa kuwasanga pia labda kuingia na vitu kama hivyo Kuingia uh, pale kambini mm-hmm. yeah. kwa hiyo labda kama ume, umezidisha siku sei labda open, opening day ni tarehe labda 15 labda ukavuta mpaka tarehe 18 hapo ndio atakukuta sio mabaya yani lakini sio adhabu yani kwamba mm. ikutese ikuumize au na vitu kama hivyo yani ni kwamba tu uwe mshap mwanze mm-hmm. kuzoea pale pale ulipoingia sio tena useme ngoja leo niishi nyumbani nyumbani kuanzia mm-hmm. kesho nitakuwa askari no pale pale unavyoingia wanakukaribisha namna hiyo kwa hiyo ulichelewa kuingia no mimi nienda siku sawia kabisa uh-huh. kwa sababu no Mm. Maza maza alikuwa hivyo kidogo wewe yuko on point yani kwamba naomba kila kitu kiende sawa siku hiyo hiyo kwa tukaja tukachukuliwa tena tulichukuliwa na haya mm. magari ambayo yako wazi nyuma kama labda makenta hivi eh. Eh. <laughs> kwa hiyo tuli Mwajua, mimi kwanza nilinyoa Uh-huh. Nilinyoa kitambo. Mimi napenda nyoaga nywele. Uh-huh. Lakini sio nywele fupi kama hivi. Kwa hiyo nika nikasema siku ya kwenda kunyoa kipara, bwana mimi nanyoa tu. Unajua sikujali. Mm. Nikanyoa zangu fresh usiku wa kuamkia <coughs> kesho yake nikajipostia zangu na picha kabisa kwamba mm. fresh I'm ready. Sasa naenda tulikuwa tunaenda kupandia mabasi ubungo. Kwa hiyo nasema sasa sasa watu akiniona na kipara nitafanyaje jamaa unajua yani kama yeah. zile nerves zikaanza kuja yeah. hey nimefika kwenye basi hey almost nusu basi zima ni vipara kwa hiyo nikajua hapa tuko level wote tunaenda njia moja so nikaanza kuzoea mapema yani okay yeah. so, kuna vitu gani uwezi kuvisahau experience gani yani ilikuwa ni noma sana jeshi da mazoezi jamaa mazoezi jalamba yani eh hey, kuna vitu vingi yeah. so ni ukivi ukish, u, wenye wanakuambia kwamba ukishafungua moyo kila mm. kitu unaweza kwa kifanya sio kwamba utakufa or something no mm. so ukifanya ukimaliza basi yani vinaisha kuamka ilikuwa saa ngapi kuamka nakumbuka ilikuwa saa 11 moja saa 11 moja tunakimbia kwa lisali moja mchaka mchaka mm. ya yeah. Na uh, alafu tuka hapo ndo ratiba zingine zinaendelea tunakutana labda mstarini. Ya yeah. alafu kulikuwa na vitengo <coughs> kwa mfano kulikuwa na 
labda wale wenye vipaji jeshini wanakuwa na kitengo chao kwamba wako kwenye ngoma au kwenye entertainment ambazo zinahusishana na kule jeshini mm. kuna wale wanaitwa kazi za ovyo ovyo tunawaita KO yani eh. au makazi kazi tu yani kama kuna kulima tu ndio tukalime kama leo kufyeka tukafyeka kama matofali tunafiatua tukafiatue mm-hmm. uh, kujenga zile nani zile uh, zinaitwaje bweni zetu zinaitwa anga maanga yale of course tuko tunajenga wenyewe kuruti kwa hiyo hizo ndo kazi za ovyo ovyo alafu na kuna wale wakwata sasa mm. kwa vitengo vilikuwa vingi vingi kwa hiyo wale wakwata ndo wazile zile wale right makers zile okay. nani eh hivi kwata sijui tunahitaji kwata hivyo hivyo eh kwata hivyo hivyo wewe uko unapenda nini jeshi What can I say? Uh, sana sana labda kwa sababu ni kitengo cha cha, cha entertainment obvious ndio ambacho nilikuwa na fit. Mm. Kwa hiyo mambo ya ngoma ngoma hizo kuimba ndio ambazo nilikuwa najihusisha nazo sana. Alafu hata hivyo zikuwa zina kazi nyingi. Okay. Yeah. Kuna vitu gani uliwahi kuzingua labda ukapewa adhabu nini? Nilikuwa na simu. <laughs> Ulikuwa na simu? Nilikuwa na simu wangu. Eh, yeah. yeah, yani sitasahau. Kikaje? <laughs> Nilikuwa na simu uh, na kumbuka tukaja kukaguliwa. Mm. Uh, ile ukaguzi wa kwanza wa ghafla siku kutwa nayo. Mm-hmm. Lucky enough. Sikumbuki niliweka wapi lakini uka, ikatokea kwamba tulipata kulikuwa na kikesi. Uh, kuna rafiki yangu alikuwa anatumia simu yangu. Kwa hiyo unajua kule jeshini tulikuwa tumeenda na nguo zetu za za kiuraia, si ndio? Lakini baada hapo nguo lazima uziweke ndani, yani kila kitu mpaka siku ambayo taondoka. Kwa sasa yule rafiki yangu alikuwa na wigi. Kwa hiyo katika moja na mbili selfie nini kumtumia bei na hivi tu kama hivyo akalivaa ile wigi, akapiga picha lakini akiwa amevaa nguo za kijeshi <laughs> na amevaa wigi. Bala bwana we <laughs> so mchezo yani haikuwa poa yani wale wale gundua baada ya kuona ile picha no uh, picha sikumbuki ilisambaaje tu kweli unajua ni kuna vitu vya vya nani waga vinaendaga viral sana yeah. yeah haswa vitu kama hivyo kwa hiyo sijui ile picha sikumbuki ilisambaa vipi sijui alipost sijui aliweka kwa whatsapp sikumbuki mm. kwa hiyo sasa ndo akaitwa Mm. Na alikuwa muoga na tetemeka. Yaani bora hata ningekutwa ninge mimi angalau ningekuwa na uweza kuifo. Mm. Lakini sasa akakutwa yeye. Mm. Kwa simu ya nani? Kwa fast akanitaja. Eh. No. <laughs> <laughs> mama mama nilibeba matofali, bro. Eh? Ai 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 nilibeba matofali. Yaani ilikuwa kwa mfano tukionana tu parade. Eh. Yeah. Gardner tena walikuwa tawaniti Karen. Ah. Gardner naitwa Mm-hmm. Ehe mama masimu haya matofali haya kula ninaitwaje kunja kunja tano push up hivyo mm-hmm. so yeah lakini mwisho wa siku yani unazoea unaona tu kawaida walikuja kupiga msako ano uh, hawakuni search waliniambia tuleta hiyo simu basi nikawapa mm hivyo matofali ulibeba kiasi gani ulibeba kwa yani adhabu ilikuwa kwa upande gani ah adhabu sasa si ndio ile tu unajua sometimes afanda kiku akija tu akiona anauliza kwanza wewe wewe gardener ndio uko wapi kwa hiyo mm. hivyo haya kunja kunja tano au we matofali nipelekee matofali kumi labda hapa mpaka pale mm. yeah au kuzimia no 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 no, no. <laughs> si kuzimia au kuanguka na si kuanguka nilikuwa imara mimi niko imara sikuso uko imara yeah. na walikuwa wanakufahamu kama ni mtoto wa mtangazaji. Ya yeah, na hicho ndo kitu kingine pia. Kuna ile tunaita mngao. Mm. Yaani ni rahisi sana kuwa spotted. Kwa hiyo hicho pia na chenye ndo kilikuwa. Yaani hata kama hauna hauna yani hata kabla before ya ya maseke ya simu na vitu kama hivyo lakini mm. mngao tu tayari yani kwamba Gardner Gardner uko wapi? Yaani vile vitu kama hivyo kwa sababu ya ya jina la, la mzazi na vitu kama hivyo. Ya. E, kutokana na jina la mzazi ilikusaidia labda mm. iwe kitonga ama ndio ilikuwa mlima. Uh, naweza nikasema kitonga. Sometimes kwa nasema naumwa. Mm. Ya kwa hiyo kidogo hata priority pia mara mara moja mara mbili of course nilikuwa nasikilizwa. Mm. Yeah. Alafu pia nika nikawa nimemwomba mkuu wa kikosi kwamba tukisha graduate mzazi wangu kwamba akija 
uh, kuna mambo mawili matatu aliniambia kwamba wanahitaji kuongea so yani hivyo sikuwa yani haikuwa mbaya hivyo lakini mbaya eh ah, ah, no <laughs> <laughs> mbaya no ilifikia time kwenda kufanya mazoezi ya silaha na nini eh mazoezi sasa silaha una una unapewa unakabidhiwa mm-hmm. uh, tukishamaliza zile six week unajua six weeks nzima tunakuwa tuna kesha mm amna kesho sio mpaka asubuhi search yeah. uh, lakini yani at least mpaka saa 8 usiku yeah, ndio mnaenda kulala ndio sio tunaenda kulala tuna kesho tunaimba mm. ili usilale mnapokezana matofali yani tofali mnapokezana usiku mzima ili mradi tu usilale <laughs> <laughs> yeah so <laughs> na ukilala uh, saa 8 mkiachiwa saa 8 mnataka muone pesa ngapi tukiachiwa saa 8 saa kuna moja tuko macho yani uke, unatakiwa ukiachiwa saa nani hamna yeah. kitu kingine unachotakiwa kuwaza kichwa ni zaidi ya usingizi Mhm. Ndio wanakuandana wana namna hii. Kwamba muda wa kulala ni wa kulala. Sijui mimi nataka nikwenda kuoga, sijui nataka nifue, sijui mm. sijui kofi yangu sijaiona, sija hivyo mm. ndio vitu ambavyo havitakiwi. Yaani unatakiwa uende na ratiba. Kwamba sasa hivi kurudi unawaza usingizi. Kwa hiyo wote kulala mnao. Uko naoga kila siku. Yeah, lazima. Naoga. Mhm. Kwa hiyo kuoga upo, yani muda wa kufanya usafi wako wa mwili na wa nguo labda na hivyo mm. upo. Mm. Okay. Na kuna mtu aliniambia uh, wale wewe kwenda page shini kama wewe unaenda. Mm. Alafu wakafikia time wanapewa silaha. Hey. Unapewa silaha. Hey. Alafu haitakiwi atokee mtu achukue. Wewe sasa ngoja nikuelezee vizuri. <laughs> yaani silaha unapewa ndani yeah. ya six week. Ukishamaliza zile six week. Mm-hmm. Alafu kama ndo tunaanza baada ya mazoezi ya kwata na ukishapewa gwanda lile la la usevis kama service girl ama service boy <coughs> unapoa mm. gwanda lako la karanga tunaliita. Mm. Kwa unaruhusiwa kuwa na sila. Sila nzito vipi? Mm. Yaani ukibeba sila hiyo. Ukibeba hivi una hii inakuelemea. Kwa hiyo yeah. alafu anakuambia ni ukiblink uki tu hivi unaweza usiione. Kwa hiyo take care. Mm. Ukikosa sila yako. Mm. Yaani ndio utacheza mziki hiyo siku hapo kambini. So mm. walikuwa wanachokifanya Mm. wakiona kama hivi mnajua mtu labda anaweza akajisahau kwenda kula kwa hiyo akaangalia pembeni au akawa na mikono au unajua eh, kusalimiana yeah. salimiana eh. mm. so mafande wengi walikuwa natuibia kwa wenyewe yani kwamba wakiona ta kuti kazembea okay mm. achukua sila ile kwa hiyo sasa hapo ndo utajua yeah. tunavorudi labda hivi kukutana kwenye kompania sasa sila yako kama huna mm. Noma. <laughs> Ilioi kutokea? No no no, no mimi haikuwa hiko nitokea. Mimi si, siku siku sikubeba silaha kwa sababu mimi nilikuwa kwenye <coughs> katika vile vi, vitengo mimi nilikuwa tayari kwenye entertainment. Ah. Yeah. Ukawa unaimbia mlima nyimbo za Bongo Flava au? Ah, mna unaimba nyimbo za jeshini za kule kule. Za, sometimes naweza zikawa za Bongo Flava, la, yani nyimbo fulani ambazo zinasikika lakini za kuamshamsha kuhusu kule una kwa mfano ile um, nyimbo gani kwa mfano uh, nani amka ile amka ina in, in, in jingo kama jingo waga inapigwa sana clouds eh okay yeah something amka eh, lakini hivyo mm. yeah nitaikumbuka najua kabla interview yeisha nitakuwa nishaikumbuka nishaimba bana eh yeah. noma sana So umesema historia yako kidogo ulikwenda Tanga, Moshi, mm. ukaja Kibaa. Mm. Inaonekana haukuishi sana na na mzee Gadna. Ah sasa yes kwa sababu tayari yuko hapa hapa. Yupo da. Yeah, mm. Kwa hiyo ulikuja kuishi naye muda gani? Yaani kukaa ile karibu na mzazi. Ah okay. Uh, kwa mfano nikiwa hivi da na sisi pia tunakuwa na nyumba. Then tunakuwa na home kabisa da na yani upande wa mamaangu kwa hiyo na nishazoea kuishi naye sana kwa hiyo sana sana nitaenda labda nitakaa naye siku mbili siku tatu tati ya story then i'll go back home mm. yani iko hivyo mara nyingi okay yeah. baba na mama hawako wanaishi pamoja ah kwa sababu hawakuwa pamoja ki muda mrefu yeah okay mm. na so, lakini ulikuwa na leo na wote wawili Yes. Kwa kwanza yes. nafasi ya kuona wote. Yeah, yeah, wote wawili nilikuwa napata nafasi nzuri ya kuona. Okay. Japokuwa ni hawa tayari walikuwa na maisha mengine. Okay. Yeah. Mm. Okay. So ulienda kusoma chuo baada ya form 6 ulikwenda uh, chuo. Yeah, baada ya form 6 nikaenda 
chuo wa FM hapa hapa Dar es Salaam. Ah unasoma FM kumbe? Ndio yeah. unajua leo basi. Nilisoma FM. Miaka mingapi? Miaka mitatu. Eh usomea? Nilisoma Bachelor of Insurance and Risk Management. Mhm. Yeah. Ukamaliza hilo mwaka na kuna ngapi? Nikamaliza 2017 mwishoni ya November ndo nika graduate. Mhm. Then uh, nikaamua sasa safari yangu ya muziki hapa ni ianze. Hakuna kipingamizi cha baba wala mama, babu, bibi, mjukuu, shangazi hivyo. So yeah. nikaona okay nimesha satisfy labda level ambayo kidogo unaweza kukasimama, ukasema na mimi nimefika sehemu fulani bwana. So mm. <coughs> nikaamua nianze muziki. Ukaingia okay, muziki. Mm. So kazi za kuajiriwa Uh, wakati namaliza sasa uh, chuo mwaka wa tatu nilifanya vi volunteer vile vitatu lakini siku baada ya mikataba kuisha na vitu kama hivyo siku siku renew tena. Eh. Yeah. Mm. Haikuwa focus yako. Not in such kwa sababu mimi napenda biashara. Wewe unapenda biashara? Yeah. Mtoto wa Kichaga tena. Mwezangu. <laughs> <laughs> so unapenda biashara za kujitegemea? Yeah, of, of course hivi kama sasa hivi kuna biashara ya kifamilia ambayo tunaendesha. Mm. Yeah, kwa biashara at least naweza nikaona yani kwamba mm. Wewe na baba ama? Ana mimi na mama. Wewe na mama. Upande wa mama ya. Okay. Mm. Sawa. Na kwa hiyo hutaki tena kuajiriwa yani. Kwa sasa hivi, ah you never know when kile mm. unaweza nikasema hapa stack alafu he Mtu kaja akaona interview kwa miladi akasema mtoto yuko potential ngoja ni mwajiri. He mwisho anakuja kusikia mbona anasema hata kuajiriwa. Haya sasa nikajikosesha bahati. Okay. No. So, Ni, niliwahi kusikia mzazi wako Gardner akinukuliwa same akisema hmm. kama angepewa nafasi asinge mruhusu mtoto wake afanye bongo flavor. Mhm. Mhm. Nisijawahi kusikia. Sina kama sijawahi kusikia lakini uh, ana alikuwa priority yake zaidi ilikuwa ni kwenye masuala ya ya ku present yani ku present ai kuongea kwa sababu anaambia yeye ni kuongea ndo unajua sana na vitu. Kwa hiyo priority yake ya kwanza alikuwa na hisi labda of course nitakuwa presenter na vitu kama hivyo. Mhm. So nikamfuata nikamwambia bwana mimi ni kuimba bwana. Ah. Mm. <coughs> hivyo. Unaimba utaimba kweli yeah. au utaimba imba tu. <laughs> yeah. <laughs> yeah. So nikaambia bwana nitaimba. Priority yangu mimi ni kuimba. Okay. Hmm. Wakati uko shule ulikuwa unamwambia kwamba unataka kuimba. Alikuwa anajua. Ana ni ni kitu ni kitu ambacho nimekuwa nacho kwenye familia yangu kila mtu alikuwa anakifahamu toka niko mdogo. Yeah, so ilivyofika hata muda tayari sikutaka tena kuanza ku, ku explain in details kwamba hivi na hivi. Yeah. Okay. So a priority yake ilikuwa ni kuimba. I mean, uh, yeah, yani yani kiche, mindset yake ilikuwa imekaa kwenye kutangaza ama kuongea ongea unajua zile. Yeah. Yeah. Okay. Na kwenye kwenye game ndo kaingia rasmi mwaka jana. Yes, mwaka jana mwanzoni kabisa mwezi wa kwanza ndo nikaenda e, though nilivyokuwa mwaka wa pili mm. <coughs> mwaka 2016 nadhani mm. uh, nilianza kwenda THT. Uh-huh. Yeah, kwa hiyo nikaanza kufanya fanya mazoezi ku, kugundua type of songs ambazo zinanipendeza ambazo naweza kuzi, kuziimba na vitu kama hivyo mm. na bosi pia alikuepo kutu assist sana. Yeah, kwa hiyo kama mwaka 2017 nikasizi kidogo kwa sababu unajua ni final year. Mm. Kwa mwaka 2018 nikaanza ku release official song yangu ya kwanza. Nikiwa pale pale test. Okay. Mm. Na ukiwa nataka kuachia ngoma kama hivi, unampitishia mzee kwanza? Eh, hey, lazima azisikie. <laughs> lazima zisikie. <laughs> lazima, lazima. Ngoma zangu yani zote ambazo zimetoka ambazo sijatoka ni lazima anakuwa nazo ndo ana ana opt labda hii hapa. Mm. Au hapa. Mm. Kuna ambazo ushawe kumpelekea kwambia hayu si yani kuna eh kuna ambazo mimi sasa mpaka tunaanza kununiana. Mm. Maki mimi naona sasa mimi nahitaka hii unajua zile. Yeah. Naye anasema hapa hamna ngoma. <laughs> yani very disappointing. So simple yani hapa hamna yeah. ngoma hapa. Yani yeah. ngoma ni mbaya sana. Sikwambi uongo. Eh? Sasa hali hapo basi nitabidi nikita, nitanuna, nitalia, nitasusa kula lakini jibu nishapewa. So niko mm. hivyo. Lakini mwisho siku choice yake na kwa gani? Obvious yani sio mbaya, ni nzuri. Okay. Mm. Kuna vitu gani vingi ambavyo wanakusaidia au washakusaidia kwenye muziki? 
ali kushika mkono kwa kiwango fulani. Na okay, uh, mara nyingi ni hata ki financial ya yeah, kwa sababu vitu vingi yani almost 80 ya ndo anakuwa namwambia kwamba anahitaji kufanya hichi. Kwa hiyo anafanya. In terms of financial status na vitu kama hivyo. Mm. Uh, lakini pia ushauri kwamba safari hebu imba style ya, ya hivi. Uh, alafu pia kunikutanisha pia na na wasanii wengine. Unajua mimi ta- naona kama sasa mimi usijamzoea na hivyo basi nisaidie ya kwa hiyo anakuwa labda ana, anajaribu kuweka mazingira ambayo yeye anakuwa rais kwa mimi na mtu mwingine kufanya kazi say uh, rich mavoko unajua <coughs> kwa hiyo ali, aliandaa mazingira ambayo anaona kabisa hapa kazi inaweza ikafanyika mm. okay ni mzazi wa aina gani captain g captain g habash tiktok 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 uh, What can I say? Siju ni mzazi yani ni mtupo yani. Let's say ukiona boyfriend unaweza kumwambia. Mbaba. Eh? Kwa hiyo je kumtamwisha yote? Namwambia baba sasa baba baba nimepata boyfriend Mungu wangu. Eh. Baba sikia nikupange. Unasikia? Bwana mimi nimepata boyfriend. Yes, you know. No yani kwa sababu labda sijawahi kujitune kwenye huko lakini mm. kiukweli sijawahi kumwambia kwamba sikia mzee. Mm. Huyu hapa tayari. Ah, okay. No no no. Conversation yako wewe na yeye mm. ina sound vipi? Yani shikamo baba. Baba kuna hii kuna wimbo nataka niutoe. E, yani ina, ina sound vipi ni kishikaji zaidi ki... No 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 sio sio siwezi kusema kishikaji mm. ni mzazi yani kama kama mzazi anavyokuwa kwa mtoto mwingine yote au mzazi mwingine yote anavyokuwa na na mtoto wake inakuwa hivyo hivyo hata kwangu mm. yeah. okay ah, bana <laughs> basi yeah. wakati unatoa ngoma yako ya washa yeah, yeah. kuna picha zisambaa yeah. wewe na petiman mm. Ah, uh, nishaye kuongea siku moja na Petman Alexander. Ah, ilikuwa balaa. Kwake ah, yeye anasema. Ah, yeah. e, na wewe pia uh, Petman anasema ni kwamba ilikuwa pia issue kwako sana kwa sababu mm-hmm. Petman yeye mwenyewe aliniambia sema yeye anaonekana kama ni mwanaume wa mjini, ameshapita pita sana kwenye relationship na watoto wa kike. Yeah, yeah. So ilivyo kuja anaonekana na wewe kwenye picha tena anaonekana kama mmefunga ndoa. Eh, yeah, tumefunga ndoa na vitu. Ilikuwa yeah, noma sana. Kwako yeah. ilikuwaaje? Ambi kwa sababu kwa upande wangu mm. uh, familia yangu kama hususa ni wazazi niliwaambia kwamba ah, walikuwa wanajua before eh, kwamba hii hapa tunafanya kazi mm. lakini uh, labda shida ni kwa, kwa, kwa wengine ambao labda walikuwa mbali na mimi <coughs> kidogo ndo walishindwa kuelewa kwa sababu zile taarifa zilienda viral sana mm. so ikawa kama mbona tena muolewa na nini na vitu kama hivyo lakini yani mwisho siku kifupi ilikuwa tu ni kazi Okay. Yeah, lakini baada ya pia kila mtu kuona kwamba ni video ni kazi haikuwa tena na, na, na haja ya kwanza kuexplain kwamba hey, hivi na hivi no. yeah. yeah. na. Yeah. Nani alimchagua Petman akae kwenye video? Uh, nakumbuka hiyo siku tulikuwa studio nilikuwa kwa kwa Manwota alikuwa na yeye ame, amekuja na nadhani na issue zake pia. So tukasikiza ngoma akasema hii ngoma ah ngoma ngoma nzuri sana ngoma kali si kwa hiyo ya akaichangamkia vizuri akaisupport vizuri yani akaipenda kwanza wakasema hii nyimbo ina inafaa mahadhi fulani ya harusi unajua mm. kwa hiyo nikamwambia basi utakaa bwana harusi kwani kitu gani fanya hivyo unajua na mimi na kuaga mtu wa, wa tuseme kama 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 mm nani mavoko rich mavoko yeah. ni hivyo hivyo nikamuomba tu bro bana kaa kwenye ngoma unajua eh mm. utanipusha uta hata mimi una fan base yako kwa hiyo hata mazingira ya ya mimi na washa ilikuwa vile vile eh yeah. yeah. okay so baba yako ni ni ni, ni legendary yeah. kwenye radio amefanya kazi kubwa sana na yeah. ni miongoni mwa watu ambao wana style heshima zao sana kwa kwenye bongo flavor Anajua game ilivyo, anajua vitu kibao. Mhm. Wewe ni mtoto wa kike. Yeah. Yeye kama mzazi huwa anakuambia nini kuhusiana na kujilinda? Unajua kwenye mm. industry kama hivi vishawishi ni vingi, usumbufu ni mkubwa. Especially ukiwa mtoto wa kike kama. Mm. Uh, 
siwezi nikasema ananikumbusha kila siku lakini ana, ana ile tu kwamba nadhani unajua unachokifanya kwa hiyo ukifanye sawia mm. unajua sio mtu wa maneno mengi kurudia rudia ni kitu kile kile lakini mm. ana tu ile kwamba i see mimi sikuonje na kama mtoto you are grown up lady sasa hivi kwa hiyo mimi mm. nimeshamaliza maisha yangu nimeshatumikia maisha yangu najifanyia maisha yangu lakini wewe kwako huja hujafikia hata nusu hujakamilisha hata ndoto moja kwa hiyo mm. jaribu kusimama na na na, na akili yako hamna mtu atakayekuepo tena kukushika mkono kwamba usipite huku vuka barabara najua mm. yeah so hivyo okay ushaupata nafasi ya kukaa na lady jerry Yes. Yeah. Kuishi nyumba moja fresh. Yeah. Yeah. Ni mama wa aina gani? Alikuwa mama wa aina gani kwako? Ah, uh, JD kwenye misingi ya mziki kusema kweli. Uh, mm. na mara nyingi sana ni kwa namsikiliza. Na ninasikiliza na, na nyimbo zake, ya yeah, lifestyle yake nilikuwa naiona. Mm. Uh, nadhani ni lifestyle fulani ya ya, ya kuigwa na artist yoyote kwa sababu kila kitu kama msanii alikuwa anakizingatia kuanzia uh, mazoezi ya voko ya band um, lifestyle ya kula dieting unajua uh, lifestyle ya mazoezi ya kawaida hata ya dancing rehearsals yani ni maisha fulani hivi ambayo alikuwa yani mtu aki, a, a, mtu ambaye angepata bahati ya kukaa na kuyaangalia of course najua angejifunza vitu vingi Okay. Yeah. Na alikuwa na play nafasi gani kama mama kwako? Alikuwa mkali, alikuwa ni mshikaji. Kwa sababu siku sikuwa nakaa naye kwa kwa kipindi kirefu sana, I can say though nilish naye. Mm. Alikuwa ni unajua mtu watu tunavyoona kwenye 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 spotlight ama kwenye kwenye TV ama kwa kwa social media mm. ni tofauti kabisa na wale ambao na vile ambavyo utakuwa unaishi naye nyumbani. Kwa hali kwa mtu wa kawaida tu anapika anafanya chores zingine za nyumbani ananipangia labda na mimi za kwangu. Yeah. Okay. Mm. Alikuwa anafahamu kwamba unajua unapenda kuimba. Mm. Alikuwa anajua. Ndio kati ya kati ya watu ambao wali kwa wa kwanza kugundua kipaji changu. Ndio no, yeye. Yeah. Kweli? Mm. Akawa anakuambiaje? <coughs> ah, al, nadhani aliona tu it card maybe na mm. sauti labda aliisi ipo. Yeah. Yeah, kwa hiyo hakuniambia kwamba face bwana unajua sana kuimba wewe utakuwa hivi no lakini alikuwa maybe kama kwenye uandishi anaweza kawa ananishirikisha na chochote atakachoandika labda akakiimba aka kwa nguvu hata na mimi nikasikia. Yaani kuna ile wewe ya ku, ya ku, ya ku invite mtu ya ku approach yani so lazima mpaka umuendee direct okay mm. so alikuwa akiandika nyimbo zake lakini yeah yeah za kwake alikuwa anaandika okay mm. uh, za za kwako ulikuwa umeshaanza kuandika ulikuwa unamshirikisha no sasa kwa kwa kipindi kile kwa mm. kwa sababu hata nyimbo ambazo zilikuwa zimetoka nikiwa mdogo mm. uh, of course ni yeye ndo aliandika uh, mwingine alikuwa anaandika andika sana ni Bizman producer Bizman. yeah yeah kwa hiyo ah oh, listen ndo alikuwa anaandika andika sana okay yeah. baada ya wewe kuingia kwenye muziki rasmi yeah. ngoma yako ya kwanza ukaidondosha tunaendana yeah. ali ali kucheki kwa namna yote kukwambia kuhusu ngoma zako hapana hajai kukucheki hapana ah wewe mnawasiliana lakini ah tuna mawasiliano ah okay mm. sawa so, amja amjiona na mrefu No ni mwanana naye <coughs> katikati hapa. Okay. Yeah. Sawa. So, na amepata nafasi ya kutoa comment yote kuhusu mziki wako? Sidhani kama nilikuwa naye muda mrefu hivyo lakini najua ange comment tu. Okay. Kitu kizuri. Yeah. Sawa. So, nimesikia pia uli, uliandikiwa ngoma zako na J Melody pia? Yeah, J Melody pamoja na Logic ndo alikuwa ananiandikia sana sana. Walikuwa anaandikia sana sana. Mm. Wewe ujaandika mwenyewe? ambazo ambazo zimetoka hamna mm. ambayo mimi nimeandika. Yeah. Yeah. Lakini zipo kapuni. Zipo kapuni lakini sijaamini sana kwenye uandishi. Unajua ni mm. Naona kama ni hata kama nikiandika haitofikia ule ufanisi kama ambao uandishi wenyewe wanaandika. Mm. So yeah. Okay. So far umetoa ngoma tano. Mm. Toka mwaka jana ulipoingia kwenye game. Yeah. Kuna mwanga wote umeuona ama game ni nzito kiasi chake? Ya game ni nzito kusema za kweli siwezi kudanganya lakini uh, kiasi cha kupata tu 
shabiki baada ya shabiki kila siku inayoenda ni kitu kikubwa sana kwangu hmm. unajua sio kila mtu anaimba watu wakaweza kusikiliza nyimbo watu wakaweza kudownload au watu wakaweza hata kutoa comment kwa hiyo mimi kwangu mimi mwanga tu wa kwanza ni kupata mashabiki tu wale yani ule ndo mwanga ambao mimi nauzingatia sana na naupenda na naushukuru yani kila siku mm-hmm. yeah. sawa wasanii wengi pia wakiingia kwenye mziki kama hivi wanakuwa na uwezo wa kuigiza mm-hmm. kufanya movies ama nini sasa hivi mm-hmm. mitandao imerahisisha ime sana mambo unaanza kwenye engo hiyo mm, kwa sasa hivi bado priority yangu ni bado ni mziki yani kwa, kwa kwa kwenye mziki sijafikia sijatimiza lengo hata moja so mm. siwezi na nika jump kwenye tasnia nyingine yeah. Yeah. lakini umeshagundua una uwezo wa kuigiza mimi na uwezo wa kufanya kila kitu <laughs> <laughs> kila kitu na nice nice okay yeah. unasema kwenye mziki hujatimiza lengo hata moja yeah kwa kweli mimi sijaona kama nimetimiza chochote mpaka sasa hivi bado Una, unataka kutimiza nini vingi uh, upande wa, wa being strong economically ni lengo pia kufanya mziki kama biashara unajua mm. lazima uone kabisa kwamba ina economic status yangu pia inapanda unajua mm. ya yeah, kwa hiyo vitu kama hivyo pia ni vya kuangalia kwa hata hivyo venye bado mm. mm. au sio bado yeah. sawa na umetoa ngoma tano yeah. ni kwenye kipindi kama cha mwaka hivi mm. uh, ni kitu umejiwekea ama utaendelea kuziachia kadri unavyojisikia Uh, mara nyingi naangalia <coughs> gap niloiacha tuseme kwa mfano kwenye kutoka kwenye washa kwenda kwenye shada nilika muda mrefu mm. ya kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatokea ambavyo vilikuwa nje vya uwezo wangu kidogo kwa ika ikanibidi ni ni chill kwanza kidogo so sana mm. na mimi ni mtu ambaye napenda kufanya vitu ambavyo na, na viweza kama hiki sikiwezi siwezi nikaumeza kichwa Yeah. So uh, kutokea hapo nikaendelea kutoa na nadhani yani hasidhani kama inazidi hata miezi mitatu mitatu. Japokuwa sipendi kujekea hivyo. Kikubwa ninachoangalia mm. uh, uhitaji wa mashabiki kwa muda huo. Mm. Yeah, na, ku, na pia nikiwa nimerekodi labda nyimbo ambayo imenikaa sana kichwa na nimeipenda sana. Mm. Kwa hiyo inakuwa inalazima ni bwana inaitoa tu bwana. Yeah. Okay. So that's that's nice. Leo leo nimepata vitu vingi sana kutoka kwako. Mimi <laughs> nimeona sasa hivi um, wa, wasanii wengi uh, wa Tanzania issue ya kutembea na mabodi game imekuwa kama trending. Yaani imekuwa mm. kama trend. Yeah. Iko kwako pia? Da, mimi nikipata hiyo fresh tunapita nayo <laughs> kwa <laughs> It's not a bad thing. Ni lifestyle ya mtu. Mimi kiukweli siwezi nikajudge. Yeah. Ni lifestyle ya mtu kama mtu amependa kutembea naye ana uwezo atembe nao kama mtu hapendi sio lazima yani hivyo mimi sifanyi kwa sababu labda hmm. si labda sija sijaona maana yake bado lakini kama mtu anafanya maana yake ameona maana yake bodi ya dada msaidia vitu vingi wazo kwa mwevaa vya tu virefu tumekushinda ukamba kubebe akabeba <laughs> simu labda kama hivyo umekuja kwenye interview yeah. akakubebea unajua kwa yeah. hiyo kila mtu inategemeana. Okay. Mm. Wewe ni driver mzuri? Sio sana sijui. Sio sana? Kawaida. Kawaida. Mm. Uni mwaka ngapi sasa hivi una drive? Eh, kama wanne. Wanne. Ushaye kugonga? Eh, shai ku. Uligonga nini? <laughs> Wana niangalia jamani nilgonga magari yao. <laughs> eh? <laughs> Ngoja nijifiche kidogo. <laughs> Jamani kamera yako uh, si isiangalie. Niligonga mamangu alinua gari ndogo Makex. Eh. Nakumbuka alivonuliwa, alivonunua, mm. alikuwa anaipenda kwenye gari yake. Kwa hiyo sasa mm. kivindi ambacho anaenda uh, Mwanza. Mm. <laughs> Huku sinabaki huku na mimi afu ndio hizo za chuo nataka kubol nayo nini na mimi onekanike unajua? Eh, eh. Kwa moja na mbili nikaigonga mata pa yeah. we bala bala nyumbani uligongea ah sikuwa ni kwa maeneo ya Kigamboni yani kama narudi mm. ilikuwa jioni jioni tu nikagongesha kwenye daladala nilikuwa nafunga break nikamchumu we 
So hivyo nimeshai kugonga. Ilikuwaaje lakini wale dada walielewa kirahisi? Walielewa kwa sababu yeye dada yake ilikuwa inangao. Ah. Eh alafu mimi nakuaga nakuaga very innocent alafu siwezi kuongea sana. Kwa hiyo mtu akishaona vile dada samahani bana. Unajua ni ya. Kwa hiyo eh Masal mind. Hakujua. Hakujua <laughs> paka leo. Labda akiona hapa ndo atajua lakini hakuja. <laughs> Taa zilivunjika nini? Zote bro. Yaani pa. Yaani ya kwanza ilivunjika kabisa unga unga ulimwagika chini. Eh. Alafu kama ya pili ndo ikawa imeguswa kidogo. Kwa hiyo ikabidi sasa hapo ndo aanze kuchakalika. Kwa hiyo ulizirekebisha wewe kabla eh. mama ajarudi. Eh nilirekebisha kabla nadhani alafu alikuwa anakuja kama over the weekend na wiki karibu ile kwa inaisha kama sio Jumatano wala Misi. Hmm. So nikaangaika. Okay. Yeah. Na ya mzee Sheikh Gonga. Hapa na katika kama kama hii gari yake hizi za siku hizi sijawahi kuendesha. Eh. Yeah. Anakuru, akuruhusu ama wewe mwenyewe tu utaki. Nadhani hapo katikati hmm. sikuwa nikikaa naye sana. Ya alafu na yeye pia tayari ana dereva kwa hiyo inakuwa hivyo. Okay. Hmm. Kuna chakula gani ambacho hauli? Mimi ni mchaga lakini sipendi ndizi. <laughs> ndizi sili mtori mtori sili kabisa. Eh. Ivo tu? Ah. Uh, <coughs> yeah, nata ni Ivo. Eh. Ni vingine vyote nakula. Vingine vyote nakula. Sawa. Kuna sehemu gani ungetamani siku moja uende? Ujaye kwenda, unazipenda. Maldives. Mm. Napenda sana. Um, kuna mazingira mazuri, yani unasahau kabisa kuhusu mambo ya mjini, mambo ya nini. Mm. Unaweza ukasahau hata kukaa na simu, unajua ni same plan hivi ya kukaa na kuenjoy. Hasa kama ukiwa na marafiki. Ya kuona napenda Maldives. Simu yako ya kwanza kuimiliki kwa simu gani? Simu yangu ya kwanza kuimiliki ilikuwa <coughs> Nokia i Mm. E15 sijui ingapi ilikuwa ya ya toche au ya ya button ya button ya button eh. ilikuwa ina internet eh ilikuwa ina facebook Kila na kumbuka ilikuwa na, na nimejiunga nayo na facebook ndio ilikuwa okay. naitumia sana okay mm. sawa so, kare nimekuwa poa sana kuwa na wewe kwenye countdown leo kama una chochote cha kusema kingine labda well uh mimi <coughs> Niendele kuwaomba sana watu wa subscribe at YouTube channel yangu. Malkia Karen. Malkia Karen inaitwa kuna video mpya basi mm-hmm. kuangalia na mm-hmm. kunisupport lakini kwa mitandao ya kijamii pia wanaweza kunipata kama Malkia Karen Instagram, Twitter, Facebook. Mitandao yote ya kijamii in short. Yeah. Yeah. Unatumia Malkia Karen. Yeah. yeah. Na Karen ni K A R E N. Yes, simple like that. Watu wanakosiaga sana jina langu. Unajua liko very simple. Yaani ni maneno matano. Imagine. I mean letters tano tu K A R E N lakini mtu ataeka Karen ataeka K ataeka R yani eh no mana nusu yake atare e bana fresh basi asante sana shukran sana bro